hyvä päivä. Maapallolla on siirrytty antroposeeniin. Holoseeni on jäänyt taakse ja nyt antroposeeni tarkoittaa sitä, että on alkanut uusi geologinen aikakausi. Tämä on aikamoinen muutos. Koskaan aikaisemmin ihmisen vastuulla ei ole ollut tämän planeetan tulevaisuus. Nyt on. Sitä antroposeeni tarkoittaa. Nimittäin meitä ihmisiä on paljon ja meidän hyvän elämän tavoittelun tavat on kovin kulutuskeskeisiä. Luonnonvaroja kuluu paljon, energiaa menee, hirvittävät määrät. Sanotaan, että jos tällaisen keskiverto suomalaisen tarvitsema energia tuotettaisiin ihmisten lihaksilla, jokaisella meillä olisi 150 energiaorjaa 24-7 tekemässä sitä energiaa meille. Ja sitten vielä kolmas tekijä, mikä meitä siirtää antroposeeniin, on se, että meillä on kovin yksilökeskeinen tapa elää. Me ei jaeta enää hyvän elämän aineksia keskenämme niin paljon kuin aikaisemmin. Kollektiivisetkin kulttuurit ovat siirtyneet yksilökeskeisempään suuntaan. Eli antroposeeni haastaa ihmiskunnan sivistys käsityksen muutokseen, koska tulevaisuus on ennen kaikkea ihmisestä kiinni. Homo sapiensin täytyy ottaa se vastaan tosissaan. M- mitä se tarkoittaisi? No, se tarkoittaisi planetaarista ajattelua, planetaarista sivistymistä. Siinä on kaksi ydintä tai kaksi perustavaa asiaa tai arvoa taustalla. Toinen niistä on se, että ihminen on väistämättömällä tavalla osa luontoa. Me tarvitaan hengityskelpoista ilmaa ja me tarvitaan ruokaa. Jotta meillä olisi ruokaa, täytyy olla onnistuneita pölytyksiä. Jos ei hyönteiset suostu meidän kanssa yhteistyöhön, sitten meidän täytyy järjestää asia jotenkin muuten. Eli me ollaan täysin riippuvaisia luonnon tarjoamista, ekosysteemipalveluista, haluttiin tai ei. No se toinen asia, toinen sivistyksen perusta olisi sitten se, että kuinka ihmisen paras saadaan esiin. Ihmisen voima lähtee siitä, että jokainen saa tunnustusta arvokkuudestaan sellaisena kuin on. Että kokee, että on arvokas siksi, että on syntynyt ihmiseksi. Ja nyt ihmisen parhaiden puolien esiin houkuttelemisessa on se voima, jolla me pystytään taklaamaan antroposeenin haaste. Eli jokaisessa ihmisessä on jotakin pysäyttävän hyvää ja kaunista. Sen esiin ottaminen on se ratkaisu. Se on se voima, jonka varaan tulevaisuus rakennetaan. Eli siis planetaarisen sivistyskäsityksen kaksi arvoa ovat väistämätön luonnon elinvoimasta huolehtimisen tarve, ja luovuttamaton ihmisen arvo, pelkästään ihmiseksi syntymisen perusteella. Maailmankuva pitäisi avartua. Meillä on kovin ihmiskeskeinen tapa hahmottaa tätä todellisuutta, jonka osana me eletään. Se voisi olla vähän enemmän elämäkeskeinen. Eli silloin meidän oikeudenmukaisuusyhteisön tai meidän huolenpidon piiriin sisältyisi myös eläimet, muutkin eläimet kuin ihmiset ja kasvit. Mutta antroposeenin aika kyllä kysyy vielä avarampaa maailmankuvaa. Nimittäin meidän hyvinvointi rakentuu uusiutumattomien luonnonvarojen varaan ennennäkemättömällä tavalla. Meidän kännykässä on 30 erilaista metallia. Ei niitä tule niitä metalleja lisää planeetalle. Eli on väistämättömästi ajateltava niin, että meidän huolenpidon piiri pitää sisällään myös elottoman luonnon. Sorha puhdistaa meille vedet. Eli eloton osa luontoa tarjoaa meille hyvinvoinnin perustaa myös. Eli siis Yksi ulottuvuus tässä planetaarisessa sivistyskäsityksessä on tällainen maailmankäsityksen avartuminen ihmiskeskeistä elämäkeskeiseen ja sieltä sitten eko, ekosysteemikeskeiseen. Toinen ulottuvuus on ajallisen 
hahmottamisen avartuminen. Elämä on mahdollista vain tässä hetkessä. Tässä hetkessä oleva täyteys on se meidän mahdollisuus. Ja tässä hetkessä oleva tyhjyys on se, mitä tuskin kukaan haluaa. Mutta historia määrittelee tätä hetkeä. Toisaalta huominen ei rakennu pelkästään menneisyyden varaan, vaan me voidaan luoda tulevaisuudesta jotain muuta kuin mitä menneisyys antaa olettaa. Mutta nyt se tulevaisuuden luominen, se edellyttää sitä, että meillä on näkökykyä, että me pystytään tunnistamaan ne luovuttamattomat asiat, joista pitää pitää kiinni. Eli menneisyys, nykyisyys, tulevaisuus. Siinä on toinen ulottuvuus planetaariselle sivistyskäsitykselle. Kolmas ulottuvuus on tilallinen, spatiaalinen ulottuvuus. Se kuinka tämä paikka, missä nyt olen, ei määritä minun hyvinvointiani kokonaan, vaan siihen liittyy myös alueellinen ulottuvuus ja globaali ulottuvuus. Nimittäin, jos mennään kauppaan, koko planeetta värähtelee. Me ollaan osa globaalia taloutta. Suomalaisen ruuan peltopinta-aloista 40 prosenttia sijaitsee nykyään ulkomailla. Suomalaisten päästämistä hiilidioksidipäästöistä kolmannes syntyy nykyään ulkomailla. Keskiverto suomalaisen vesialan jäljestäkin 49 prosenttia syntyy nykyään ulkomailla. Eli me ollaan väistämättömällä tavalla maailman kansalaisia, haluttiin tai ei. Eli tässä on ne kolme ulottuvuutta, jotka planetaarinen sivistyskäsitys haastaa inhimillisen kasvun ja kehityksen päämääriksi antroposeenin ajassa, jossa ihmisestä on tullut ratkaisija. Ja nyt Sivistys hakee aina ratkaisuja. Eli kuinka me oltaisiin luomassa sellaista tulevaisuutta, joka on hyvä. Kuinka me annettaisiin tulevaisuudelle hymyilevät kasvot niin, että meillä tulevaisuuden toivo lisääntyisi. Se edellyttää sitä, että jokainen tekee sen, mitä voi. Että jokainen ryhtyy rakentamaan huomisesta hyvää. Sitä on planetaarinen sivistys käytännössä. Kiitoksia.